আসসালামু আলাইকুম আমি তাহসান ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউটের ওয়েব ডিপার্টমেন্টের একজন সিনিয়র ফ্যাকাল্টি হিসেবে এখানে কর্মরত আছি এবং আজকে যে বিষয়টি হচ্ছে আমি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে কীভাবে একটি ওয়েবসাইটকে লাইভ সার্ভারে হচ্ছে আপলোড করতে হয় আমার যারা হচ্ছে ওয়েব সেক্টরটাতে কাজ করছি যারা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন বা ডেভেলপিং নিয়ে কাজ করছি তাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আশা করি খুবই সহায়ক হবে ইভেন হচ্ছে যারা হচ্ছে ফিনান্সিং মার্কেটে জব করতেছি তো সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের কিন্তু একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে আমার এই ওয়েবসাইট হচ্ছে লাইভ সার্ভার আপলোড করে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আশা করি হচ্ছে এই ভিডিওটি আপনার জন্য খুবই হেল্পফুল হবে সো ওয়েব সাইট আপলোড করার আগে যে দুটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে একটি হচ্ছে ডোমেন এবং একটি হচ্ছে হোস্টিং সো ডোমেন কি ডোমেন হচ্ছে একটি ওয়েবসাইটের নাম বা হচ্ছে অ্যাড্রেস যেমন হচ্ছে ফেসবুক ডট কম টুইটার ডট কম ইউটিউব ডট কম লাইক হচ্ছে এই নামগুলো বা বা ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা টাইপ করে কিন্তু একটা ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করি সো এই ছিল ডোমেন আর হোস্টিংয়ের কথা যদি বলি আমাদের যে ওয়েবসাইটটা সেটা হচ্ছে লাইভ সার্ভার একটা জায়গাতে রাখতে হয় সেই জায়গাটাকেই বলতেছি আমরা হোস্টিং বা বলতে পারেন হচ্ছে স্টোরেজ সো একটি ওয়েবসাইটটাকে লাইভ সার্ভার আপলোড করার জন্য হচ্ছে আমাদের দুটা জিনিস লাগবে সো আপনি কীভাবে হচ্ছে ডোমেন এবং হোস্টিং পাবেন সেই বিষয়টা যদি বলি সেক্ষেত্রে বলতে পারি যে বাংলাদেশে অনেক ডোমেন এবং হোস্টিং প্রোভাইডার আছে যারা হচ্ছে এটা দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এছাড়াও হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কিছু ভালো ডোমেন হোস্টিং প্রোভাইডার কোম্পানি আছে যেমন হচ্ছে আপনার নেম চিপ তারপর হচ্ছে গো ড্যাডি হোস্ট গ্যাটোর আপনি এই জায়গাগুলো থেকে কিন্তু ডোমেন হোস্টিং পারচেস করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে তাদের হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ থাকে ইয়ারলি প্যাকেজ থাকে মান্থলি প্যাকেজ থাকে সেই আপনার যেটা ভালো লাগে সেখান থেকে একটা প্যাকেজ আপনি কিনতে পারেন আপনি যখন হচ্ছে এই ডোমেন হোস্টিং পারচেস করবেন তখন কিন্তু তারা আপনাকে সি প্যানেলের একটি ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড প্রোভাইড করবে যেটা আমাদের লাগবে মাসবি একটা ওয়েবসাইট সি প্যানেলে বা হচ্ছে লাইভ সার্ভার আপলোড করার ক্ষেত্রে সো চলুন দেখে আসে কীভাবে হচ্ছে একটি ওয়েবসাইট লাইভ সার্ভার হচ্ছে আপলোড করতে হয় সো ওয়েবসাইটটি হচ্ছে লাইভ সার্ভার আপলোড করার জন্য আমাদের প্রথম যে কাজ শিখ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যে ডোমেন বা হোস্টিংটা পারচেস করব সেই ডোমেনটা অ্যাক্টিভ হয়েছে কিনা সেটাই আগে চেক করতে হবে তো চেক করার জন্য হচ্ছে আপনার যে ডোমেনের নাম বা অ্যাড্রেস সেটি টাইপ করে ব্রাউজ করতে হবে যেমন হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট ডট কম এবং আমি গিয়ে দেখলাম যে হ্যাঁ এখানে দেখাচ্ছে হচ্ছে ফরবিরে মানে কোনো ধরনের ফাইল নেই আমার হোস্টিংয়ে যার কারণ হচ্ছে এমন একটা মেসেজ দেখাচ্ছে সো আমার ওয়েবসাইটটা হচ্ছে হোস্টিংয়ে বা হচ্ছে লাইভ সার্ভার আপলোড করার জন্য আমাকে এই ওয়েবসাইটের বা আমার এই ডোমেনের সি প্যানেলে অ্যাক্সেস করতে হবে সি প্যানেলে অ্যাক্সেস করার জন্য হচ্ছে আপনাকে যেটি করতে হবে আপনার ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসের পর একটি স্ল্যাশ দিতে হবে এবং তারপর লিখতে হবে সি প্যানেল সি প্যানেল লিখে যখন আপনি ইন্টার দিবেন তখনই কিন্তু হচ্ছে আপনার সি প্যানেল লগ ইন করার জন্য যে পেজটি সেটি কিন্তু চলে আসবে আরেকটা ওয়েতে আপনি করতে পারেন যে আপনার ওয়েবসাইটের মানে অ্যাড্রেসের পরে আপনি জাস্ট যদি কলন দিয়ে টু থ্রি লেখেন তাহলে কিন্তু আপনার সি প্যানেলে লগ ইন করার জন্য পেজ যে পেজটি সেটি কিন্তু চলে আসবে সো এখানে দেখেন ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড চাচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমরা যখন একটি ডোমেন বা হোস্টিং পারচেস করব তখন কিন্তু ওই ডোমেন বা হোস্টিং প্রোভাইডার কোম্পানিগুলো আপনার ইমেইলে বা আপনি যে ইমেলটা ইউজ করবেন ইনফরমেশনের জন্য সেইখানে কিন্তু আপনার ডোমেন বা হোস্টিংয়ের যে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড সেটি কিন্তু প্রোভাইড করবে তারা বা আপনাকে মেইলে কিন্তু মানে ডোমেন হোস্টিংয়ে যাবতীয় ইনফরমেশন দিয়ে দিবে এবং সেখানে দেখবেন সি প্যানেল লগ করার জন্য একটি ইউজার নেম এবং একটি পাসওয়ার্ড তারা প্রোভাইড করবে সো এই ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটি আমাদের লাগবে সি প্যানেলে লগ করার জন্য এবং আমার এখানে হচ্ছে সি প্যানেল লগ করার জন্য একটি ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটি আছে এবং আমি এই ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটি ব্যবহার করে মূলত হচ্ছে সি প্যানেলে লগ ইন করবো সো আমি ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটা দিয়ে হচ্ছে আমার সি প্যানেলে লগ ইন করি সি প্যানেলে লগ ইন করলাম লগ ইনে ক্লিক করার পরে আপনাকে একটু ওয়েট করতে হবে সি প্যানেল লগ ইন করার জন্য লগ ইন সাকসেসফুল দেখাচ্ছে এবং এরপরে দেখবেন হচ্ছে লগ ইন সি প্যানেল লগ ইন হয়ে গেছে এবং লগ ইন করার পরে দেখবেন যে আপনার এখানে ফাইল ম্যানেজার নামে একটি অপশন আছে ফাইল ম্যানেজার এবং প্রত্যেকটা সি প্যানেল এই অপশনটি থাকবে ফাইল ম্যানেজার সো আপনাকে যেটি প্রথমে করতে হবে ফাইল ম্যানেজারে লগ করতে হবে এবং ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে দেখবেন এই লেফট সাইডে পাবলিক এস টি নামে একটি অপশন আছে বা পাবলিক এস নামে একটি ফোল্ডার আছে এই ফোল্ডার আপনাকে প্রথমে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর দেখবেন যে এই পাশটাতে অনেক সময় অনেক ফাইল থাকে ইন্ডেক্স ফাইল থাকে বন্ধ ধরনের ফাইল থাকে তো যদি কোনো ফাইল থেকে থাকে তাহলে আপনার কাছে হচ্ছে এই ফাইলগুলোকে ডিলেট করা সো ডিলেট করার জন্য হচ্ছে আপনার সবগুলো সিলেক্ট করে এখান থেকে ডিলেট অপশন আসবে সেখানে ক্লিক করে আপনি সবগুলো
ক্লিক করার পর এখানে দুইটা ওয়েতে হচ্ছে আপনি এই জায়গাটাতে ফাইলটা আপলোড করতে পারেন একটা হচ্ছে ড্র্যাগ করে এনে ছেড়ে দিতে পারেন আর একটা হচ্ছে সিলেক্ট করে সো আমি কিভাবে ড্র্যাগ করে এনে ছেড়ে দিই সেটা আগে দেখাই যেমন এখান থেকে টেনে এনে আপনার এই ব্রাউজারের এই বক্সের মধ্যে ছেড়ে দিবেন তাহলেই কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটটা আপলোড হওয়া শুরু হবে আরেকটা ওয়ে আমি হয়তো বা নেক্সট আরেকটা ওয়েবসাইট যখন আপলোড করবো তখন সেই সিলেক্ট ফাইল দিয়ে ক্লিক করে কীভাবে হচ্ছে আপলোড করতে হয় সেই ওয়েটি দেখাবো ওয়েট করতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হওয়া পর্যন্ত এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট হওয়ার পরে যখন এই কালারটি গ্রিন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আপনি বুঝতে হবে যে এখন পর্যন্ত আপলোড হয়নি গ্রিন হয়ে গেলে তার মানে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ আমার ওয়েবসাইটটি আপলোড হয়ে গেছে আপলোড হওয়ার পর আপনার যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে গো ব্যাক নামে যে অপশনটি আছে সেখানে ক্লিক করতে হবে এবং আপনি দেখেন যে আপনি যে ওয়েবসাইট আপলোড করলেন সেই ওয়েবসাইটের যে জিপ ফাইল সেটি কিন্তু দেখাচ্ছে সো প্রথম কাজ হচ্ছে এই জিপ ফাইলটাকে আপনাকে এখন হচ্ছে এক্সট্রাক্ট করতে হবে কারণ এক্সট্রাক্ট না করলে কিন্তু ভিতরে ফাইলগুলো আসবে না সো এক্সট্রাক্ট করার জন্য হচ্ছে রাইট বাটন ক্লিক করবেন এবং এখানে এক্সট্রাক্ট যে অপশনটি আছে সেখানে ক্লিক করতে হবে এক্সট্রাক্ট ফাইল ক্লিক করতে হবে এবং দেখেন এক্সট্রাক্ট করার পরে কিন্তু আমার ওয়েবসাইটের ভিতরে যে যে ফাইলগুলোকে আমি জিপ করেছিলাম সেই ফাইলগুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এবার হচ্ছে এখানে যে আপনার যে জিপ ফাইলটি সেটি আপনি চাইলে রাখতেও পারেন আর চাইলে ডিলিট করে ফেলে দিতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না সো এক্সট্রাক্টটা ফাইল রাখার দরকার নেই আমি এটাকে ডিলিট করে ফেলে দিলাম ডিলিট এবং ডিলিট করার পরে আপনি আমরা যেমন হচ্ছে কম্পিউটার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রিফ্রেশ দিই সো এখানে রিফ্রেশ দেওয়ার মতো একটা অপশন আছে সেটাকে বলে হচ্ছে আমরা রিলাউট রিলাউটে ক্লিক করলে আপনার এই ফাইলটা রিফ্রেশ হবে অনেক কারণে যদি কখনো কোনো ধরনের আপডেট করেন বা কোনো ধরনের কারেকশন করেন সেক্ষেত্রে রিলাউট দিলে ওই আপডেটিংটা হয়তো বা মানে পাবে যখন ব্রাউজ করবেন অনেক সময় হচ্ছে যদি রিলাউট না দেন সেক্ষেত্রে চেঞ্জেসগুলো যেগুলো করবেন সেগুলো অনেক সময় হচ্ছে কাজ করে না সেক্ষেত্রে রিলাউট দিলে হচ্ছে বা এই চেঞ্জেসগুলো কাজ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে বা করবে তো সেক্ষেত্রে যখনই হচ্ছে আপনার এই ফাইলটি আপলোড হয়ে যাবে এইবার যদি হচ্ছে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের যে অ্যাড্রেস সেটি দেখে ব্রাউজ করেন দেখবেন যে আপনার যে ওয়েবসাইটটা প্লেস করেছেন বা যে ওয়েবসাইটটা আপনি স্টোর করলেন মাত্র সেই ওয়েবসাইটটা কিন্তু চলে আসছে এবং দেখেন আমার ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস হচ্ছে ক্রিয়েটিভ অ্যাড ইনস্টিটিউট ডট কম এবং এই জায়গাটাতে কিন্তু এই ওয়েবসাইটটি চলে আসছে সো এই ওয়েতে হচ্ছে আপনি একটি ওয়েবসাইট রাখতে পারেন এবং যা যারা চিন্তা করেন যে একটি ডোমেন হোস্টিংয়ের মধ্যে কি একাধিক ওয়েবসাইট রাখা যাবে কিনা হ্যাঁ পসিবল সেক্ষেত্রে আপনি জাস্ট আপনার ওয়েবসাইটের যে অ্যাড্রেস বা ডোমেইন নেম যে ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট ডট কম এইটার মধ্যে শুধুমাত্র এই জায়গাটাতে শুধুমাত্র একটি ওয়েবসাইট রাখতে পারবেন কারণ এখানে তো আর একসাথে দুইটা ওয়েবসাইট রাখা যায় না সো আপনি যদি চান যে আমার এই ডোমেন হোস্টিংয়ের ভিতরেই কিন্তু আমি অনেকগুলো একশোটা বা দুশোটা ওয়েবসাইট রাখতে চাই সেটাও পসিবল সেটা একটা ওয়ে আছে সেটার ওয়েটা হচ্ছে এরকম যে আপনি আমরা যখন হচ্ছে বিভিন্ন আমাদের কম্পিউটারে হচ্ছে বিভিন্ন ড্রাইভ বিভিন্ন ধরনের ফোল্ডার করে ফোল্ডার ক্রিয়েট করে তার একটি নাম দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ফাইল রাখি ঠিক না তো ঠিক একইভাবে কিন্তু আমরা আমাদের এই সি প্যানেলের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের ফোল্ডার করে আমরা ফাইল রাখতে পারি বা আমাদের অন্যান্য যে এক্সিস্টিং ওয়েবসাইটগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা রেখে দিতে পারি সো সেটি রাখার যে ওয়েটা সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার পাবলিক এস টি মানে এটাকে আমরা বলতে হচ্ছে রুট মানে এই জায়গাটাতে যে ফাইলটা রাখবেন বা যে ওয়েবসাইটটা রাখবেন সেই ওয়েবসাইটটা কিন্তু আমরা এই জায়গাটাতে দেখতে পারবো এখন আমি যদি আরও ওয়েবসাইট রাখতে চাই সেক্ষেত্রে আপনার এই জায়গাটাতে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফোল্ডার তৈরি করতে হবে ফোল্ডার তৈরি করার জন্য দেখেন এখানে ফোল্ডার নামে একটি অপশন আছে এখানে আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করার পর হচ্ছে আপনার ফোল্ডার একটি নাম দেন যেমন হচ্ছে আমি এটার নাম দিলাম হচ্ছে ওয়েবসাইট টু এই নামে আমি একটি ফোল্ডার তৈরি করলাম এবং এই ফোল্ডারের ভিতরে ঢোকার জন্য আমার এই ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকতে হবে এই ডাবল ক্লিক করে আমি ভিতরে ঢুকলাম এবং এখানে দেখেন কোনো ধরনের ফাইল নেই এই জায়গাটাতে মূলত হচ্ছে আপনি সেকেন্ড যে ওয়েবসাইটটা রাখতে চান সেই ওয়েবসাইটটা কিন্তু আপনার রাখতে হবে রাখার জন্য আপনাকে অবশ্যই আপলোডে ক্লিক করতে হবে এবং যে ওয়েবসাইটটা রাখবেন সেই ওয়েবসাইটের ভিতরে চলে যেতে হবে যেমন আমি এখানে রাখবো হচ্ছে আমার থ্রি নামে যে ওয়েবসাইটে সেটি রাখবো সেটার ভিতর গিয়ে যে ফাইলগুলো আছে সেগুলোকে আগের মতো করে হচ্ছে আপনাকে জিপ করতে হবে এবং জিপ শেষে আপনাকে এই ফাইলটি ড্রাগ আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে কীভাবে ড্রাগ করে আনতে হয় এবার আমি দেখবো হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে সিলেক্ট ফাইলে ক্লিক করে আনতে হয় সিলেক্ট ফাইলে ক্লিক করার পরে আপনি যেতে হবে যে আপনি ফাইলটা কোথায় রেখেছেন যেমন হচ্ছে আমার হচ্ছে ওয়েবসাইট থ্রি এর ভিতরে যে জিপ ফাইলটি আছে এটাতে ডাবল ক্লিক করলেই কিন্তু এখানে আপলোড হওয়া শুরু হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত হান্ড্রেড পার্সেন্ট না হচ্ছে এবং এই 
সো এভাবে আমি চাইলে ফোল্ডার ক্রিয়েট করে 100টা বা এর বেশি যতটা আপনার ইচ্ছা বা আপনার হোস্টিং এ যতটুকু জায়গা আছে সেই পরিমাণ ওয়েবসাইট কিন্তু আপনি রাখতে পারেন একটি ডোমেইন বা হোস্টিং এর আন্ডারে অনেকগুলো ওয়েবসাইট চাইলে রাখা যায় সো এই হচ্ছে ওয়ে যে কিভাবে হচ্ছে আপনি একটি লাইভ সার্ভারে আপনার ডোমেইন বা আপনার ওয়েবসাইটটি আপলোড করবেন সো আশা করি এখন থেকে সবাই হচ্ছে লাইভ সার্ভারে আপনাদের ওয়েবসাইটটি আপলোড করতে পারবেন ডোমেইন হোস্টিং বা হচ্ছে সি প্যানেল নিয়ে পরবর্তী ভিডিওতে আরও ইনশাল্লাহ আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব সেই ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ হলো সবাইকে এছাড়াও এই ভিডিও সম্পর্কে যদি হচ্ছে আপনাদের কোনো কোয়েরিজ থাকে তাহলে অবশ্যই হচ্ছে আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন আমরা ইনশাল্লাহ রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং কেডিবাইটির সাথেই থাকুন আসসালামু আলা